নমস্কার বন্ধুরা বেঙ্গল আয়ুর্বেদ চ্যানেলে তোমাদের সকলকে অনেক অনেক স্বাগত আমি প্রান্তিক গুহ যে বিরো স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সো ফাইনালি কিছু গুড নিউজ এসছে লাস্ট আমি যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম সেখানে তোমাদের অনেকে আমাকে মেসেজ করে জিজ্ঞাসা করেছিল যে দাদা আমাদের তো রেজিস্ট্রেশন করো নেই কিন্তু আমাদের এই মার্কস আছে আমরা আয়ুষ কাউন্সিলিং ব্যাপারে জানতাম না আমরা এখন কি করব। আমি দুঃখের সাথে জানিয়েছিলাম যে তোমাদের কিছু করার নেই যেহেতু রেজিস্ট্রেশন এবার কমপ্লিটলি ক্লোজ হয়ে গেছে বাট তোমাদেরকে এর আগে যখন আমি ভিডিও বানাতাম আমি কোথাও না কোথাও তোমাদের বলতাম যে চারটে রাউন্ডে শুধুমাত্র এই আয়ুষ কাউন্সিলিং শেষ করা পসিবল না কারণ প্রতি বছরই প্রচুর সিট ফাঁকা থাকে এবারও তার ব্যতিক্রম কিছু হয়নি এবারও প্রচুর সিট ফাঁকা আছে গভর্নমেন্ট কলেজ বলো প্রাইভেট কলেজ বলো এএসএসিতে মূলত যেহেতু গভর্নমেন্ট কলেজগুলো থাকে সেগুলো যদি দেখো বিএমএস বিএইচএমএস এ বিএসএমএস এ আর আর বিএনওয়াইএস এ প্রচুর সিট খালি আছে ঠিক আছে তো এই সিটগুলো অবশ্য তোমরাই গ্র্যাপ করবে বাট এখানে একটা অ্যাডভান্টেজ কী এসছে এবার যারা এতদিন অবধি আয়ুষ কাউন্সিলিংয়ের ব্যাপারে জানতো না বা যারা হয়তো এটাকে ওদের গুরুত্ব দেয়নি এবার তারা বুঝতে পেরেছে যে খুব হাই কাট অফ গেছে সেই কারণে তারা এবার আয়ুষ কাউন্সিলিংয়ে আসবে তাদের জন্য এবার সুবর্ণ সুযোগ আছে এ এ ট্রিপল সির ওয়েবসাইট থেকে একটা নতুন নোটিস জারি করা হয়েছে স্পেশাল স্টে ভ্যাকান্সি রাউন্ড এই স্টে ভ্যাকান্সি রাউন্ডে তোমাদের একটা সুযোগ থাকছে আবার রেজিস্ট্রেশন করার ঠিক আছে এইটার এফেক্ট কিছুটা পড়বে অবশ্যই ডাব্লু বি এমসিসি রেজিস্ট্রেশনে কী কী আছে আমি আস্তে আস্তে তোমাদের কাছে এই নোটিসটা এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি এই নোটিসটা তোমরা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে পেয়ে যাবে তো টেলিগ্রাম চ্যানেলটা অবশ্যই ফলো করো তো এখানে নোটিসে ওটাই বলা আছে যে কন্ডাকশন অফ দ্য স্পেশাল স্টে ভ্যাকান্সি রাউন্ড অ্যাজ অ্যাডিশনাল রাউন্ড ফর দ্য অ্যাডমিশন টু ভ্যাকান্স এএস ইউ অ্যান্ড এইচ ইউ জি সিটস আন্ডার গভর্নমেন্ট অর গভর্নমেন্ট এডেড অর সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ভিউ অফ রিভাইজড মিনিমাম পার্সেন্টাইল criteria of neat ug by 5 percentile across all categories of admission bishal 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 sujog jader marks cut off cross koreni tader jonno ki eta bishal sujog tomader cut off onek ta komi deya hoyeche tomader kintu suborno sujog thakche ebar college peye jabar joi tumra ekono te dekhe thako je na amra neat ug te amra qualify kore nijeder category te tomader jonno kintu suborno sujog ache ebar government college jonno chesta kora private college peye jaba তোমাদের কাছে সুযোগ থাকছে পরের বছর কিন্তু এই কাট অফ নাও কমতে পারে আগের বছর কিন্তু এই কাট অফ কমার কোনো নোটিস আসেনি এবার যখন সেই কাট অফটা কমে গেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিলিংয়েও এর এফেক্ট পড়বে তো অবশ্যই এই সুযোগের সদ ব্যবহার করো যদি তোমাদের মার্কস কম থাকে অবশ্যই এখানে আসার চেষ্টা করো ওকে ফাইভ পার্সেন্টাইল তোমাদের কাট অফ কমছে অ্যাকচুয়াল যা কাট অফ ছিল সেখান থেকে ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস মাইনাস করে দাও সেটা হলো তোমাদের এখনকার কাট অফ আর তোমরা যদি সেই কাট অফটা এলিজিবেল থাকো তাহলে তোমরা এই কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করতে পারবে এখানে ওগুলো একটু নির্দেশে বলা আছে তোমরা চাইলে একটু চেক করে নিতে পারো পড়ে নিতে ভালো করে মানে এখানে ওটাই বলা আছে আফটার যে যাদের মার্কস ওই ফাইভ পার্সেন্টেল কমার পর যে কাট অফটা থেকেছে সেটা যদি তোমাদের মার্কস হয় তাহলে তোমরা কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করতে পারবে কিছু কিছু এক্সট্রা ফিচার্স দেওয়া আছে যেগুলো তোমাদের জানা দরকার যেমন রেজিস্ট্রেশন ইজ অ্যাভেলেবেল ফর অল এলিজিবল ক্যান্ডিডেটস মানে ফাইভ পার্সেন্টাইল কমার পর জেনারেল ও বি সি এসসি এস টি ইডাব্লিউ এস এর প্রত্যেকে যে কাট অফটা হচ্ছে তোমাদের মার্কস যদি সেই কাট অফের উপরে থাকে তাহলে তোমরা এই কাউন্সিলিংয়ে অবশ্যই পার্টিসিপেট করতে পারবে আবার নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে নো আপগ্রেডেশন ইজ অ্যাভেলেবেল ফ্রম এনি অফ দ্য প্রিভিয়াস রাউন্ডস টু স্পেশাল স্টে ভ্যাকান্সি রাউন্ড মানে যারা সাপোজ এই মপ আপ রাউন্ড বা স্টে ভ্যাকান্সি রাউন্ডে ভেবেছিল তারা কোনো কলেজ পেয়ে গেছিল তারা এখানে নতুন করে আপগ্রেড করে এখানে আসতে পারবে না এখানে যারা এখন অবধি কোনো কলেজ পায়নি আর যারা নতুন রেজিস্ট্রেশন করবে তারা শুধুমাত্র এখানে পার্টিসিপেট করতে পারবে তো অবশ্যই তোমাদের কাছে খুব ভালো সুযোগ আছে কম স্টুডেন্টদের সাথে পার্টিসিপেট করে গভর্নমেন্ট কলেজ পেয়ে যাওয়ার ইলিজিবিলিটি অফ পার্টিসিপেশন ইন দ্য স্পেশাল স্টে ভ্যাকান্সি রাউন্ড এগুলো দেখে রাখো এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আছে অল এলিজিবল ক্যান্ডিডেটস ইনক্লুডিং অ্যাডিশনালি কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটস ইন দ্য ভিউ অফ দ্য রিভার্স মিনিমাম পার্সেন্টেজ মানে যেটা বললাম যে ফাইভ পার্সেন্টেল কমে যাওয়ার পর তোমাদের যে কাট অফ থাকছে সেটা যদি তোমরা ক্রস করে থাকো তাহলে তোমরা এই কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করতে পারবে অল রেজিস্টার্ড ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাভ নট বিন অ্যাডমিটেড টু এনি সিটস ডিউরিং দ্য রাউন্ড অফ এএসসি ইউজি কাউন্সিলিং অফ স্টেট অর ইউজি আয়ুষ কাউন্সিলিং দু হাজার তেইশ অর্থাৎ তোমরা যদি কোনো স্টেট বা অল ইন্ডিয়া কাউন্সিলিংয়ে কোনো কলেজ না পেয়ে থাকো তাহলে তোমরা এই কাউন্সিলিং যদি তোমার রেজিস্ট্রেশন করানো থাকে তোমরা এখানে রেজিস্ট্রেশন ফিস দেওয়ার দরকার নেই তোমরা যদি কোনো কলেজ না পেয়ে থাকো অল ইন্ডিয়া অথবা স্টেটে তাহলে তোমরা এই কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করতে পারবে আর একটা
লাস্ট হচ্ছে কি দ্য ক্যান্ডিডেটস হুজ নেম ইজ ইন দ্য লিস্ট অফ দ্য ইনএলিজিবল ক্যান্ডিডেটস রিসেন্টলি একটা লিস্ট বেরিয়েছিল সেই লিস্টের সমস্ত বলে দেওয়া হয়েছিল কারা কারা পার্টিসিপেট করতে পারবে না এর মধ্যে মূলত যারা থার্ড রাউন্ডে কোনো সিট পেয়েছিল বাট তারা ওখানে অ্যাডমিশন নেয়নি তারা কাউন্সিলিং থেকে বেরিয়ে গেছে যারা স্টেট কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করেছিল সেখানে কলেজ পেয়ে গেছে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে গেছে ওই লিস্টটাও বেস করে মূলত হবে আর যারা নতুন রেজিস্ট্রেশন করবে তাদের সাথে তোমাদের কম্পিটিশন হবে এবার গভর্নমেন্ট কলেজ পাওয়ার জন্য অ্যাডমিশন রুলস ফর স্পেশাল স্টে ভ্যাকান্সি রাউন্ড ওকে সো ইফ এনি ক্যান্ডিডেট গেট অ্যালোটেড ইন এ স্পেশাল স্টে ভ্যাকান্সি রাউন্ড দে মাস্ট জয়েন তোমাদের ওই সিটটা নিতেই হবে অবশ্যই ঠিক আছে ইফ দে ক্যান্ডিডেটস ডো নট জয়েন দ্য অ্যালোটেড সিট দে আর সিকিউরিটি মানি উইল ফরফিট তোমাদের দশ হাজার টাকা এখানে সিকিউরিটি মানি লাগছে তোমরা যদি সেটা না করো তাহলে সেটা ফরফিট হয়ে যাবে ঠিক আছে ফার্দার ইফ এ ক্যান্ডিডেট হ্যাজ পার্টিসিপেট ইন দ্য স্পেশাল স্টে ভ্যাকান্সি রাউন্ড রাইটিং দি ইনফরমেশন দ্যাট হি ইজ হোল্ডিং এ সিট অ্যালোটেড মানে তোমরা যদি এই সিট হোল্ডিং ইনফরমেশন বা স্টেটে কোনো কলেজ পেয়ে গেছো সেইটা যদি ইনফরমেশন তোমরা লুকিয়ে করো তাহলে সেক্ষেত্রে ওইখানে কিন্তু লিগাল অ্যাকশান নিয়ে নেওয়া হবে এটা কমপ্লিটলি বলে দেওয়া আছে ঠিক আছে প্রপার অ্যাকশান নেওয়া হবে ওকে তো সেরকম মাথায় চিন্তা রেখে তারপরে করো এবার শিডিউলটা দেখে নেওয়া যায় কী আছে রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড পেমেন্ট ষোলো মানে আজকে থেকে শুরু হয়ে গেছে আর উনিশ তারিখ অবধি চলবে তো এগুলো একটা শুরু হবে ঠিক আছে আর কতদিন অবধি চলবে পেমেন্ট ফ্যাসিলিটি থাকবে হচ্ছিল উনিশে নভেম্বর বিকেল পাঁচটা অবধি এই পেমেন্ট ফ্যাসিলিটিস অ্যাভেলেবেল থাকবে তারপরে চয়েস ফিলিং আর লকিং সঙ্গে সঙ্গে হয় এটা এখানে একই রকম যেহেতু এখানে আলাদা করে যেহেতু সিকিউরিটি মেন্ট তোমরা দিয়ে দাও আলাদা করে কোনো ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানের ব্যাপার নেই ষোলো থেকে উনিশের মধ্যে তোমাদের চয়েস ফিলিং আর লকিং হয়ে যাবে লকিংটা হবে হলো উনিশে নভেম্বর দু হাজার তেইশে তারপরে প্রসেসিং অফ অ্যালটমেন্ট কুড়ি তারিখে আর পাবলিকেশন অফ রেজাল্ট একুশে নভেম্বর দু হাজার তেইশ বাট জেনারেলি আগেই মূলত বেরিয়ে যায় ঠিক আছে তো এটা তো ভাবা দরকার নেই কুড়ি তারিখে ধরো বেরিয়ে যাবে তোমাদের রেজাল্ট আর রিপোর্টিং বাইশ থেকে সাতাশের মধ্যে তোমাদের যে কলেজ অ্যালটমেন্ট হবে সেখানে অ্যাডমিশন নিতে হবে সো নতুন করে আবার রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে অনেকের কাছেই এটা নতুন বিষয় অনেকেই যায় না কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় চয়েস ফিলিং করতে হয় কাউন্সিলিং কীভাবে করতে হয় আমি এবছর প্রচুর স্টুডেন্টের পেড কাউন্সিলিংয়ে হেল্প করে তাদের কলেজ পেতে সাহায্য করেছি তোমরা যদি পেড কাউন্সিলিং করাতে চাও অবশ্যই নিচের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তোমরা আমাকে মেসেজ করতে পারো অথবা এই নম্বরে কল করতে পারো কল করে তোমরা তোমাদের মার্কস ক্যাটাগরি এগুলো অবশ্যই বলবে সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের চান্স বলবো তোমাদের কথা শুনে তোমাদের কতটা কি চান্স থাকছে কোন কলেজ পেতে পারো সেগুলো তোমাদের জানাবো তারপরে তোমরা যদি পেড কাউন্সিলিং করো সেক্ষেত্রে আমি রেজিস্ট্রেশান থেকে শুরু করে চয়েস ফিলিং থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু কাজ আমি করে দেবো তো তোমরা যদি চাও এই পেড কাউন্সিলিং সার্ভিস অবশ্যই নিতে পারো তাদের ডাব্লিউ এমএসিসিতে আরও একটা আপডেট আছে ডিউ টু রিভাইজ কাট অফ বাই দ্য হায়ার কাউন্সিলিং অথরিটিজ দ্য রেজাল্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউজি আয়ুষ কাউন্সিলিং স্টে ভ্যাকান্সি রাউন্ড ইজ অন উইথহোল্ড দ্য রিভাইজ আপডেট শিডিউল হ্যাজ বিন পাবলিশ সোন সো এতক্ষণ ধরে তোমাদের যেটা বললাম সেটা ছিল এ ট্রিপল সির ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখনও প্রচুর প্রাইভেট বিএমএস বিএইচএমএস কলেজ ফাঁকা আছে সেগুলো সিটগুলোর জন্য আর ইভেন গভর্নমেন্ট কলেজও হয়তো কিছু ফাঁকা থাকবে সেইগুলো সিটের জন্য এখনও অবধি নতুন করে আবার রেজিস্ট্রেশন ওপেন হবে সেগুলো সুযোগ থাকছে তো তোমরা যদি এগুলো থেকে ইন্টারেস্টেড হও অবশ্যই আমাকে মেসেজ করতে পারো অথবা যদি নাও করো নিজেরা রেডি থাকো যাতে যখন নতুন করে রেজিস্ট্রেশন পেমেন্ট সমস্ত কিছু হবে যাতে তোমরা সেগুলো করে নিতে পারো जो भिडियो भाव लेगे थे प्लिज लाइक शेयर एंड सबसक्राइब बेंगल आयुर्वेद धन्यवाद